25 representa quantos por cento de 200? Então, vamos lá, pessoal. Então, 25 você vai dividir por 200, tá? Então, toda vez que você quiser transformar uma fração em uma porcentagem, você vai pegar o número de cima, que é o numerador, e dividir pelo de baixo, que é o denominador. Fazendo essa divisão, você vai obter esse número aqui, ó, 0,125, tá? O resultado da divisão, 0,125, você tem que multiplicar por 100, tá? Então, a gente vai multiplicar esse valor aqui por 100. E o resultado nada mais é do que você pegar o mesmo número que você obteve e caminhar com a vírgula para a direita duas casas. Então, você vai contar dois algarismos de onde a vírgula está para a direita. Então, aqui você vai parar entre o 2 e o 5. Então, o número que você vai obter é 12,5. Aí você coloca o símbolo de porcentagem. Então, vamos recapitular? Então, para transformar um número, uma fração em porcentagem, você divide o numerador pelo denominador, o resultado você multiplica por 100 e do resultado você acrescenta o símbolo de porcentagem. Então, 25 para 200 dá 0,125, multiplica por 100 dá 12,5. Isso aqui é uma maneira de você fazer. Outra maneira de vo que você poderia ter feito isso daqui, pessoal, seria assim, ó, você tem aqui a fração que é 25 para 200, certo? Como a fração é um denominador 100, então você poderia ter dividido em cima e embaixo por 2. Quando você divide isso por 2, o que, é que você obtém? Uma fração com denominador 100, ó, 200 por 2 é igual a 100. 25 por 2 vai dar o quê? 12,5. Como nós sabemos, ó, para transformar isso aí em porcentagem, você tira o denominador e acrescenta esse símbolo aqui. Então, vai ficar o quê? 12,5%. A alternativa aqui, pessoal, qual é o item? A letra A de amor, beleza? De amiguinho, tranquilo? Então, agora a gente vai para mais uma questão. Já deixa o seu like e se inscreve no meu canal. 30 representa... Que 30 representa 15% de qual número? Então, vamos aqui através de uma regra de 3, pessoal. Então, 30, ele é equivalente a 15%, tá? Vou colocar aqui uma coluninha da porcentagem. De qual número? O um número, eu vou chamá-lo de X, tá? Porque eu não sei qual é esse número. Então, esse X aqui deve representar que porcentagem? Os 100%, né, pessoal? Como isso aqui é uma regrinha de 3, a gente vai multiplicar cruzado. A gente vai multiplicar 15 vezes X... E 30 vezes 100. O que, que a gente obtém? 15 vezes x, 15x, igual 30 vezes 100, dá 3.000, tá? Então, agora é só você pegar esse x, né? Isso é igual a 3.000 dividido por 15. 3.000 dividido por 15, pessoal, fazendo a continha direitinho, você vai obter que esse valor é igual a 200, tranquilo? Aí você pode estar pensando, eu sou, e se eu quiser fazer sem um x, como é que eu faço? Então, vamos fazer aqui do lado. Ó. Vamos imaginar o seguinte, 15% é 15 a cada 100. Então, se eu tiver um grupo de 100, certo? E calcular 15% desse valor, eu vou obter exatamente 15. Concorda comigo? Beleza? Aí, se eu tiver outro grupo de 100, vai acontecer a mesma coisa. Se eu quiser 15% de 100, eu vou obter exatamente 15. Agora, perceba que 15 mais 15 é igual a quanto? É igual a 30. Então, os 15% vai ser 15% de qual número? Dessa soma aqui, ó, 100 mais 100. Então, 100 mais 100 é igual a 200. Aí, a gente chegaria no nosso número procurado. Então, a alternativa aqui... Letra B de belezura, tranquilo? Então, já deixa, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e vamos para mais uma questão. Olha só, essa daqui, pessoal, é uma questão, um probleminha bem básico, certo? Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, para a gente calcular a porcentagem. Ele diz o seguinte, ó, em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala de aula? Olha só. O número de meninas é, é, em porcentagem é o quê? 40%, certo? 40% de quantos alunos ao todo? De 30 alunos. Então, você para responder essa pergunta, você vai ter que calcular é, essa porcentagem aqui. Aí, nós sabemos que 40%, como é que eu escrevo na forma fracionária? É 40 sobre 100. Aí, esse dia, a gente troca pelo sinal de vezes. 
eu vou ter que multiplicar por 30. Então, ó, dá para a gente cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, aí vai me sobrar o quê? 4 vezes 3. 4 vezes 3 igual a 12, tá? Nesse caso aqui, se você quisesse fazer mais rapidamente, você poderia ter cancelado os zeros logo no início, ó, certo? Aí sobraria o quê? 4 vezes 3, 12. Então, nossa resposta aqui, nessa sala de aula, há 12 meninas. A alternativa correta, letra B de belezura, tranquilo? Então, pessoal, vamos para mais uma questão de porcentagem aqui no nosso vídeo de hoje. Agora, a gente vai transformar, pessoal, a fração 2 quintos, tá? A gente vai transformar essa fração 2 quintos em porcentagem. Olha só, como eu falei lá no início do vídeo, uma porcentagem é uma fração cujo denominador ele é igual a 100. Aí, pensa comigo, eu tenho uma fração, eu preciso transformar ela em uma fração equivalente de denominador 100. Então, basta você multiplicar essa fração por um número que, quando você multiplicar o 5, você obtenha 100. Então, basta você dividir mentalmente 100 por 5, você vai perceber que esse número é o 20. Tá? Então, quer dizer o quê? Que você tem que multiplicar essa fração em cima e embaixo por 20. Fazendo isso, ó, 2 vezes 20, você obtém 40. 5 vezes 20, você obtém o quê? 100. Aí, como sabemos, 40 sobre 100, isso aqui é igual ao quê? A 40 por 100. Tá? Então, a alternativa correta aqui é o item D. Mas também, ó, nas questões anteriores, eu disse o quê? Para transformar, você divide o numerador pelo denominador e multiplica por 100. Então, você pegaria aqui, ó, 2 quintos, tá? Dividiria aqui, ó, 2 para 5. O que, que você ia obter? 0,4, tá? Esse resultado aqui, ó, 0,4, você multiplicaria por 100, tá? Você multiplicaria ele por 100. Então, 0,4 vezes 100, você vai obter exatamente, ó, a vírgula vai caminhar duas casas para a direita, você obtaria 40,0, ou seja, 40%. Então, seria outra forma de transformar essa fração em uma porcentagem, tranquilo? E vamos para mais uma questão, tá? Essa aqui é a nossa última questão de hoje do nosso vídeo, então já deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal e vem comigo. Olha só, diz o seguinte, que Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste. É, e Mariana acertou 4 quintos. Quem acertou mais questões? Bom, já tem um percentual aqui de Júlia, né? Ela acertou 75%. Então, eu vou transformar aqui, ó, 4 quintos em porcentagem, né? Então, 4 sobre 5 eu vou transformar em porcentagem. Como a gente viu na questão anterior, quando o denominador é 5, para você obter uma fração cujo denominador seja 100, você multiplica por 20, tá? Então, você vai multiplicar aqui por 20 e aqui também por 20. Aí, o que, que você vai obter? 4 vezes 20 é 80. 5 vezes 20, a gente já sabe que é igual a 100. Então, 80 sobre 100 é 80 por cento. Outra maneira seria você o quê? Dividir o 4 para 5 diretamente. O resultado dá 0,8, tá? E esse resultado aqui, ó, 0,8, você multiplica em seguida por 100. Multiplicando 0,8 por 100, você vai obter 80,0 ou simplesmente 80%. A alternativa correta é a letra B, né? Perguntou quem acertou mais. 80% é o percentual de acerto de Mariana. Então, aqui, ó, alternativa correta, letra B de bola. Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.